டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏஸ் ஏஆர் நாலேஜ் ஹப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா நம்ம மகாத்மா காந்தி அவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி தான் அது அவங்க என்ன நேமில் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா த ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் இதுதான் அவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிட்டர்ன் பை மகாத்மா காந்தி ஹிம்செல்ஃப் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் நடந்தது என்ன விஷயங்கள் அவர் தன்னோட வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு சொல்கிறதுக்காகவே இந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபி வந்து காந்தி எழுதியிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த ச ஆட்டோ பயோகிராஃபியில் எந்த இயர்லேருந்து எந்த இயர் வரைக்கும் அவர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஹிஸ் ஏர்லி சைல்டுஹுட் அவருடைய சிறு வயது காலத்திலிருந்து அவர் பிறந்தது எந்த வருஷங்கிறத ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஏர்லி சைல்டுஹுட்லேருந்து டில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் உள்ள விஷயங்களை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் என்னென்னலாம் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறத நமக்கு எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்து சொல்கிற விதமாக இந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபியை எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இந்த டாபிக்கில் நான் என்ன பா நம்ம பா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாப்டர் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபி இட் இஸ் இட் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அண்ட் வித் இன் தட் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் உள்ள மூணு சாப்டர் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டான்ஷிய சிலபஸ் அதாவது ஆல் ஓவர் இந்தியா சேம் பார்ட் டூ இங்கிலீஷ் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் உள்ள ப்ரோஸ் பீஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் ஸோ பார்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சாப்டர்ஸ் அதை மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படியே நான் உங்களுக்கு இதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டையும் அட்டாச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் த டெக்ஸ்ட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆஃப் இட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஆட்டோ பயோகிராஃபி இஃப் யூ ரீட் த ஆட்டோ பயோகிராஃபி யூ வில் பி பெனிஃபிட்ஸட் ரியாலி வில் யூ வில் பி பெனிஃபிட்ஸட் ஸோ அந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபியோட டெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சாப்டர்ஸ் நான் இதில் அப்படியே உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணிட்டே வரேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ லெட் இஸ் கெட் இன் சைட் எஸ்ஏ நவ் introduction the story of my experiments with truth is the autobiography of mohandas karamchand gandhi so mohandas karamchand gandhi da avangalude full name idu idu avarude autobiography it covers the period from his early childhood to 1921 thannude avarude early childhood avaru siru vayadu kaalathil velirundhu 1921 varaikkum ulla varshatha cover pandra vidhama eludhirukkar it was written in weekly installments and published in his journal nav jeevan from 1925 to 1929 so in the uh, autobiography vandu eppo publish a irukudu appdin pathina avarude journal nav jeevan abdingradala publish a irukudu from 1925 to 1929 inda year ku la publish a irukudu its english translations also appeared in his journal young india idunude english translation edhila appear a irukku pathina young india abdingra or journal la original a inda autobiography eludapatadhu endha language la na gujarati He started his autobiography at the insistence of his friend Swami Ananda. Nama Gandhi vandu inda autobiography eludhradhukku mukkiyamaana kaaranama irundhadhu yaar appadina avarude close friend Swami Ananda. Avarude thoondudhalnaala dhaan inda autobiography nam annude Mahatma Gandhi ji eludhirukkaranga. Let us look at the first chapter. First chapter is about his birth and his parentage. Avarude birth eppadi irundhuchu and yaar la avangalude munnorgal appingiradha solla varaar. The book starts with his childhood days. Inda da book edoda start aagudhu appadina avarude childhood days. அவருடைய தாத்தா அவருடைய அப்பா எல்லாரை பற்றியும் அவர் வந்து இதில் சொல்கிறாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஹி டெல்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் பர்த் அண்ட் பேரண்டேஜ் ஹி இன்ட்ரடியூசஸ் தேர் ஃபேமிலி ட்ரீ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஓட்டா காந்தி இவருடைய தாத்தா பேர் என்ன அப்படின்னா ஓட்டா காந்தி ஓட்டா காந்திக்கு அடுத்து இவங்களுடைய அப்பா பேர் காபா காந்தி இவங்களுடைய ஃபேமிலி ட்ரீயை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தென் ப்ரோஸ் பீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நம்மளுடைய காந்திஜி ஹி தென் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் ஃபாதர் காபா காந்தி அண்ட் மதர் புட்லி பாய் இவங்களுடைய அம் அப்பா காபா காந்தி அண்ட் தென் அம்மா வந்து புட்லி பாய் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஹிஸ் ஃபாதர் ஹேட் டு ஹேட் நோ எஜுகேஷன் பட் ஹேட் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இவருடைய அப்பாவுக்கு வந்து எஜுகேஷன் அவ்வளோவா இல்லை ஃபிஃப்த்து வரை தான் படிச்சிருக்கிறாங்க இவங்க அப்பா பட் ஹீ இஸ் ஹேவிங் த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ லாட் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவருக்கு அதிகமாகவே இருக்குது வாழ்க்கை அனுபவம் ரொம்பவே இருக்குது அவங்க அப்பா வந்து வீட்டுக்குள்ளேயும் சரி வெளியும் சரி எப்போவுமே பார்ஷியாலிட்டி பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிறத இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவார் நம்மளுடைய காந்திஜி ஹி சர்வ் ஜாஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் ராஜ்கோட் அண்ட் ஒன் கேனார் அவங்க அப்பா வந்து ரெண்டு இடத்துக்கு ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கிறாங்க ஒன் ஃபார் ராஜ்கோட் அண்ட் அனதர் ஒரு ஃபார் ஒன் கேனார் ஹி வாஸ் ட்ரூத்ஃபுல் அண்ட் இன்கரப்டபிள் ஸோ அவங்க அப்பாவுடைய குணாதிசயங்களை இவர் சொல்ல வராரு ஹி இஸ் வெரி
and she will be having the இந்த விரதம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் விரதம் வந்து அதிகமாக அவங்க அம்மா வந்து இருப்பாங்க சா நிறைய நாட்கள் சாப்பிடாமல் விரதம் மேற்கொள்வாங்க ஸோ ஹைலி ரிலீஜியஸ் ஷீ இஸ் ஷீ ஆல்சோ ஹேட் குட் காமன் சென்ஸ் அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப காமன் சென்ஸ் ப்ராப்பராக இருப்பாங்க அண்ட் அவங்கள பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கெல்லாம் வியந்து போகிற அளவுக்கு இவங்க அம்மா வந்து நடந்து நடந்துக்குவாங்க காந்தி வாஸ் பார்ன் ஆன் அக்டோபர் செகண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இன் போர்பந்தர் டு திஸ் ட்ரூத்ஃபுல் ஃபாதர் அண்ட் செயின்ட்லி மதர் ஸோ காந்தி செகண்ட் அக்டோபர் நமக்கு தெரியும் நல்லாவே செகண்ட் அக்டோபர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் பிறந்திருக்கிறாங்க போர்பந்தரில் அவங்களுடைய அப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான அப்பாவுக்கும் ஒரு செயின்ட்லி ஒரு புனிதமான ஒரு அம்மாவுக்கும் பிறந்திருக்கிறாங்க லெட் இஸ் மூவ் இன் டு த செகண்ட் சாப்டர் அபவுட் ஹிஸ் சைல்டுஹுட் ஸோ செகண்ட் சாப்டர் வந்து சைல்டுஹுட் பற்றினது காந்திஜி ரெக்கலெக்ட்ஸ் இஸ் சைல்டுஹுட் டேஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் செவன் தி லெஃப்ட் போர்பந்தர் ஃபார் ராஜ்கோட் இவர் அவருடைய சைல்டுஹுட் டேஸை இப்போ செகண்ட் சாப்டரில் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அது வந்து அப்போ வந்து எங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போர்பந்தரில் அவர் பிறந்திருக்கிறார் இல்லையா போர்பந்தரில் இருந்து ராஜ்கோட்டுக்கு ட்ரா அப்படியே மாறுறாங்க தேர் ஹி வாஸ் இந்த ப்ரைமரி ஸ்கூல் இஸ் அ மீடியோக்கர் ஸ்டூடெண்ட் அங்கே அவர் ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஹி வாஸ் அ மீடியோக்கர் ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நல்ல அறிவாளி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மீடியோக்கர் ஸ்டூடெண்ட் ஹி வாஸ் வெரி மச் ஷை அண்ட் ஹேட் நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது எப்போவுமே மற்றவங்க கூட பழகிறதுக்கு ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவார் வைக்கப்படுவார் கூச்சப்படுவார் யாருக்கிட்டையும் பேச மாட்டார் இஸ் கம்பானியன்ஸ் வேர் புக்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் இவருக்கு இருந்த கம்பானியன்ஸ் யார் அப்படின்னா அவருடைய புக்ஸும் அவருடைய லெசன்ஸும் மட்டும்தான் வேறு யார் கூடயுமே பேச மாட்டார் ஹி ஃபியர்ட் தட் சம்படி மே மேக் ஃபன் அட் ஹிம் இவருக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா மற்றவங்க நம்மளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் யார் கூடயுமே பேச மாட்டார் ஹி ரெஜிஸ்டர் அண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் இன்சிடென்ட் டு ஷோ ஹிஸ் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அவருடைய உண்மை அப்படிங்கிற உண்மைத்தனத்தை வந்து நிரூபிக்கிறதுக்காக ஒரு இன்சிடென்ட்டை இதில் நமக்கு சொல்கிறாரு வென் ஹி வாஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட் த ஹை ஸ்கூல் மிஸ்டர் கைல்ஸ் த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்பெக்டர் கேம் ஆன் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் இவர் வந்து ஹை ஸ்கூல் படிக்கிறாரு ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறாரு அப்போது மிஸ்டர் கைல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறார் ஹி ஃபிக்ஸஸ் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் டு வ ரைட் அண்ட் ஸ்பெல் அவர் வந்து ஒரு ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் எழுதி அதை ஸ்பெல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் எக்ஸப்ட் காந்திஜி ஆல் தி பாய்ஸ் ஸ்பெல்ஸ் கரெக்ட்லி காந்திஜியை தவிர எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கரெக்டாக ஸ்பெல் பண்ணிட்டாங்க எழுதிட்டாங்க ஆனால் நம்ம காந்திஜி மட்டும் ஒரே ஒரு வேர்டில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகி நிற்கிறார் ஹி குடன் ஸ்பெல் தட் வேர்ட் அந்த வேர்டு என்ன அப்படின்னா கெச்சல் அப்படிங்கிற வேர்டு அந்த வேர்டு அவரால் ஸ்பெல் பண்ண முடியல அதனால் தயங்கி நிற்கிறார் த டீச்சர் ப்ராம்டட் ஹிம் டு காப்பி ஃப்ரம் த அனதர் பாய் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறத நீ காப்பி பண்ணு பார்த்து சொல் அப்படின்னு அவங்க டீச்சர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க பட் காந்திஜி டிடென்ட் காப்பி அண்ட் ப்ரூவ்டு ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் ஆனால் காந்திஜி என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா நான் அப்படி காப்பி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அவர் தனக்கு தெரியலைங்கிறத அப்படியே நிற்க தெரியலன்னு நிற்கிறார் இதை இந்த மாதிரி அவருடைய தன் உண்மைத்தனத்தை அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறார் நவ் லெட் எஸ் சி அபவுட் த இன்ஸ்பயர்ட் ஸ்டோரிஸ் காந்திஜிக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டோரி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் என்னங்கிறத அப்போ பார்ப்போம் காந்திஜி சேஸ் அபவுட் டூ ஸ்டோரிஸ் விச் வேர் க்ளோஸ் டு ஹிஸ் மைண்ட் த ஸ்டோரி ஆஃப் ஸ்ரவனா ஹூ கேரீட் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஆன் அ பில் கிரிமேஜ் ஸோ யாரோட ஸ்டோரி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரவனா அவங்களோட ஸ்டோரி ஸ்ரவனா ஸ்டோரி வந்து அவர் தன்னுடைய தோள்களில் தன்னுடைய அம்மா அப்பா வந்து பிளைண்டு அவங்கள ஃபில் கிரிமேஜ் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய தோள்களில் ஒரு பேம்பூ ஸ்டிக்கை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு கயரால் ஒரு பெரிய கூடை மாதிரி ஒன்று அமைச்சு அதில் தன்னுடைய அப்பாவையும் அம்மாவையும் உட்கார வச்சு ஃபில் கிரிமேஜ் கூட்டிகிட்டு போவார் தூக்கிட்டே போவார் போகிற இடமெல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு டிவோஷ்னல் பாய் தான் அந்த ஸ்ரவனா அப்படிப்பட்ட ஒரு பையனை இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு காந்திஜி வாஸ் ரீப்லி மூவ் பை ஸ்ரவனாஸ் டிவோஷன் ஹி செட் ஸ்ரவன் ஆஸ் இஸ் மாடல் ஸோ காந்திஜி வந்து ஸ்ரவனா பண்ணதை கேட்டதும் அவருக்கு வந்து வாசித்ததும் அவருக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குது ஸோ இதை மாதிரி நானும் என்னுடைய அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் த அனதர் ஸ்டோரி வாஸ் ஹரிஷ்சந்திரா த ஆனஸ்டி ஆஃப் ஹரிஷ்சந்திரா கேப்சர்ட் இஸ் ஹார்ட் இன்னொரு ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா ஹரிஷ்சந்திரா ஹரிஷ்சந்திராவோட பிளே வந்து அவங்க ஊரில் ஒரு நாள் என்ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இதை அவர் வந்து போய் பார்க்க போ
ஸோ இவருடைய பதிமூணாவது வயசில் இவருக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு சைல்டு மேரேஜ் இதை சொல்கிறதுக்கு அவர் ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு இந்த சாப்டரை நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் இந்த மாதிரி நான் மாட்டிக்கிட்டேன் யாரும் இந்த வயசில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது எனக்கே ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது இதை பற்றி நான் சொல்லும்போது அப்படின்னு அவர் அதை எப்போவுமே அந்த இடத்துல இன்சிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் த மேரேஜ் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் எல்தர் பிரதர் வாஸ் பிளான்ட் ஆன் த சேம் டே பை எல்தர்ஸ் டு ரெடியூஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த காலத்தில் வந்து மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப செலவு அவங்களுடைய க கம்யூனிட்டி கேஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய செலவோடு தான் அந்த மேரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ தனித்தனியாக மேரேஜ் பண்ணால் நிறைய செலவாகும் அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கும் இவருடைய அண்ணனுக்கும் ஒரே நாள் ஒரே ஸ்டேஜில் வச்சு கல்யாணம் நடக்குது ஜூரிங் இஸ் மேரேஜ் ஹி தாட் ஒன்லி அபவுட் த நியூ கிளாத்ஸ் ரம் பீச்சிங் ரிச் டின்னர் அண்ட் இ நியூ கேர்ள்ஸ் டு ப்ளே வித் ஹிம் இவர் வந்து அவருடைய கல்யாணத்தோடு என்ன அவர் மைண்டில் ஓடுது அப்படின்னா அவர் பதிமூணு வயசு பையன் ஸோ அவனுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியலை அவருக்கு என்ன யோசனை இருக்குது தான் நமக்கு புது துணி கிடைக்கும் நிறையா கொட்டடிப்பாங்க அந்த ரிச் டின்னர் இருக்கும் நம்ம கூட விளையாடுறதுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கிறா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தில் மட்டும் தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் காந்திஜிஸ் ஃபாதர் வாஸ் இன்ஜியர்ட் இன் அன் இன்சி ஆக்சிடென்ட் வைல் கமிங் டு காந்திஜிஸ் வெட்டிங் காந்திஜியோட கல்யாணத்துக்கு வரும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இன்ஜியூர் ஆகிடுது அடி காயங்களோட தழும்புகளோடு அவர் வந்து அங்கே நிற்கிறாரு கல்யாணத்தில் ஆனால் காந்திக்கு வந்து அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவங்க அப்பா காயப்பட்டதை கூட பார்க்காம இவர் மேரேஜ் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருக்கிறார் பட் ஆஸ் அ ஸ்மால் பாய் காந்திஜி ஃபர் காட் இஸ் க்ரீஃப் இன் த எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் த மேரேஜ் மேரேஜை பற்றின எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இவருக்கு அதிகமாகவே இருக்குது ஹி என்ஜாய்ட் த செலிப்ரேஷன் செலிப்ரேஷனை த்ரூ ஆ தரவாக என்ஜாய் பண்ணுறாரு நம்மளுடைய காந்திஜி த நியூலி வெஜ் ஸ்பெண்ட் யர் நர்வஸ் நைட் டுகெதர் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் நைட்டை ரொம்ப நர்வஸாக இவங்க ரெண்டு பேரும் கடக்கிறாங்க தோ தே போத் வேர் ஆஃப் சேம் ஏஜ் சூன் ஹி டுக் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் அ ஹஸ்பண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வயசு தான் இவங்களுக்கும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கும் காந்திஜிக்கும் அவனோட ஒய்ஃபுக்கும் ஒரே வயசு தான் ஆனால் காந்திஜி அவருடைய ஜீன்லே இருக்குது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே ஒரு ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிற அத்தாரிட்டியை அவர் எடுத்துக்கிறாரு தன்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்டே லெட் இஸ் மூவ் டு த கன்க்ளூஷன் த புக் த ஸ்டோரி ஆஃப் மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் இஸ் ரிட்டன் ஆக்சுவலி இன் குஜராத்தி அண்ட் லேட்டர் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் டூ அதர் லாங்குவேஜஸ் ஸோ இந்த லா இது வந்து எழுதப்பட்டது ஆக்சுவலாக கா குஜராத்தி பிகாஸ் மகாத்மா காந்தி இஸ் மதர் டங் இஸ் குஜராத்தி அதனால் அவர் குஜராத்தில் தான் எழுதியிருக்கிறாரு அப்புறம் மற்ற லாங்குவேஜஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டாங்க இன் தமிழ் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் அஸ் சத்திய சோதனை ஸோ சத்திய சோதனை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நிறைய பேர் இதை வாசிச்சிருக்கலாம் இதை கோத்ரூ பண்ணியிருந்திருக்கலாம் வாசிக்காதவங்க இதை கண்டிப்பாக வாசிச்சு பாருங்கள் திஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி இன்ஸ்பயர்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் ட்யூரிங் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் இட் ரிமைன்ஸ் ரிலவெண்ட் ஈவன் டுடே இவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி நிறையா இந்தியன்ஸை அப்படியே இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு எப்போ அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகுளுக்காக டில் நவ் இட் இஸ் இன்ஸ்பைரிங் ஆல் த இண்டியன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஸோ சச் அ கிரேட் ஆட்டோபயோகிராஃபி இஸ் ரிட்டன் பை காந்திஜி நம்ம ஃபுல்லாக இந்த டெக்ஸ்ட்டை ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி மச் இன்ஸ்பைரிங் ஃபார் அஸ் ஸோ வி ஆர் கன்க்ளூடிங் த எஸ்ஏ ஹியர் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் இஃப் யூ நீட் எனி அதர் எஸ்ஏஸ் கைண்ட்லி கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் and if you like this video like share and subscribe our channel thank you all